சரி நாங்கள் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு டைம் தந்துருந்தோம் செய்ய விருப்பமானக்கள் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இந்த கேள்வியை பார்த்து செய்யலாம் சரி இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேள்வி எப்படி செய்கிறேன் தச்சில் இந்த கேச்சோவின் விதி உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் கீழே நான் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் அமர்த்தி அந்த கேச்சோவின் விதி இந்த எக்ஸ்பிளேஷனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி வாங்க எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம் சரி முதல் அது கேள்வி என்ன கேட்டுப்பட்டு பார்த்தோம்னா கீழே தரப்பட்டுள்ள சுற்றுகளில் ஒவ்வொரு கிளையிலும் உள்ள மின்னோட்டத்தின் அளவை காண்க அதாவது இந்த சுற்றில் ஒவ்வொரு கிளையிலையும் இந்த கிளையிலையும் இந்த கிளையில் இல்லாட்டி இதுக்குள்ளால இவ்வளோ மின்னோட்டம் போகுதுன்னு காண போகிறோம் ஸோ நாங்கள் கேச்சோவின் விதியில் படித்தபடி முதலாவது வேலை நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டாக மின்னோட்டத்தை குடிக்கணும் சரி மின்னோட்டம் எந்த பக்கம் போகுது கட்டாயமாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ நாங்கள் மாறி போட்டாலும் என்ன நடக்கும் மைனஸில் விட வர போகுது ஸோ என்ன செய்ய போகிறோம் நான் ஒரு சுற்று எடுக்க போகிறேன் இதுக்குள்ளால கரண்ட் போகுதுன்னு எடுப்போம் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தாலேயும் கரண்ட் போக போகுதுன்னு எடுக்கிறேன் இதை ஐ டூண்டு வைக்கிறேன் இதை ஐ ஒன்று வைக்க போகிறேன் எனக்கு கட்டாயமாக தெரியாது சரி இந்த பக்கத்தாலேயும் கரண்ட் வரலாம் ஸோ எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் இந்த பக்கத்தால் எடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டையும் குறித்த பிறகு எனக்கு கேச்சோன முதலாம் விதி படி தெரியும் இந்த சந்தியை நான் எடுத்துடலை இந்த பக்கம் ஐ டூ போகுது இந்த பக்கம் ஐ ஒன் வருது ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்து தான் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இந்த சந்திக்கு வந்திருக்கணும் என்னை ரெண்டுமே வெளி நோக்கி போகுது ஸோ ஐ ஒன் ஐ டூ இதுக்கு தேவை ஸோ இந்த சந்தியிலேருந்து தான் வரப்போகுது இதை நான் முதலாவதாக குறிக்க வேண்டும் சரி கேச்சோன் விதி நாங்கள் விரும்பின மூன்று ரெண்டு கேப்லை பண்ணணும் இப்படி எடுக்கலாம் இல்லாட்டி இப்படி எடுக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மூணு சுற்றுக்கும் எடுக்கலாம் இதே ரெண்டு பக்கத்துலேயே விரும்பின பக்கத்துக்கு எடுக்கலாம் நான் இந்த பக்கமாக எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமாகவும் எடுக்க போகிறேன் ஸோ நான் விரும்பின மாதிரி தானே எடுக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான முறையில் எடுக்கலாம் இதை சரி இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ நான் முதலாவது இங்கே வச்சு நான் குறித்து காட்டுறேன் சரி முதலாவது சமன்பாடி பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த பக்கமாக இந்த பக்கமாக நான் பார்க்கும்போது என்ன வருது கரண்ட் இந்த மின் சுற்று நான் கரண்ட் இப்படி நான் காட்டுறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தால் வரப்போகுது ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வோல்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வோல்ட் சரி இப்படி வந்தது திருப்பி இந்த பக்கமாக வரப்போகுது சுற்றிட்டு வரும்போது இந்த பக்கம் தான் வரும் மேல் நோக்கி வரப்போகுது ஆனால் என்ன செய்யுது மைனஸ் பக்கத்தால் வரப்போகுது இப்படி நான் மேல் நோக்கி இப்படி கீறினா மைனஸ் பக்கத்தால் மேல் நோக்கி வரனால மைனஸ் மைனஸ்ன்னு போட்டு டூ வோல்ட் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் சரி இப்போ ஐ இன் டூ ஆர் பார்க்கணும் இப்போ இதுக்குள்ளால ஐ ஒன் போகுது கரண்ட் இங்கே தடை ஒன்றும் இல்லை இதுக்குள்ளேயும் இல்லை பின் இந்த பக்கத்தால் வருது போகிற ப சுற்ற பக்கத்துலேயே கரண்ட்டும் இந்த பக்கத்தால் வரப்போகுது இது சுற்ற பக்கமும் ஒன்று தான் ஸோ நாங்கள் என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை போட்டு ஐ இன்டூ ஆர் ஐ ஒன் இன்டூ தடை ஆர் ஸோ ஆர் ஐ ஒன் இப்படி இந்த பக்கத்தால் வந்து திருப்பி நாங்கள் மேல் நோக்கி தான் வரப்போகுது இப்படி சுற்றும் போது மேல் நோக்கி வரும் இங்கே என்ன நடக்க போகுது கட்டாயமாக கரண்ட்டும் இந்த பக்கமாக தான் ஆறு மாதிரி நாங்கள் குறிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இப்போ தேவையில் ப்ளஸ் ஆக தான் வரப்போகுது ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இன்டூ ஆறு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இன்டூ ஆறு இதை நாங்கள் சுருக்கினோம்னா என்ன விட கிடைக்கும்னா பதினெட்டு வரப்போகுது ஆறால் சுருக்கினோம்னா மூன்று இது ஆறால் சுருக்கினா ரெண்டு ஐ ஒன் இங்கே அது ரெண்டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ரெண்டு ஐ டூ ஸோ இதை சுருக்கி வச்சுருப்போம் நாலு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ரெண்டு ஐ டூ செவன் மூன்று இது உங்களுக்கு கட்டாயமாக விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி நாங்கள் இப்போ அடுத்ததை பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் அடுத்த சுற்ற பார்க்குறது இந்த பக்கத்தால் நான் எடுத்திருக்கேன் சரி இந்த பக்கத்தால் எடுக்கும்போது என்னென்ன வரப்போகுதுன்னா இந்த பக்கமாக நாங்கள் வப்பு எடுத்தோம்னா இஞ்சால இப்படி தான் வரப்போகுது இப்படி வரும்போது ப்ளஸ்ஸால் வலிக்கிறனால ப்ளஸ் அஞ்சு வோல்ட் இதுக்குள்ளால் வரும்போது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இந்த பக்கத்தாலையும் ஒன்றுமே இல்லை திருப்பி இந்த பக்கத்தால் வரும்போது மைனஸ் டூ வோல்ட் ஏன்னா இந்த பக்கத்தால் வரும்போது மைனஸ் பக்கத்தால் தான் வரப்போகிறோம் ஸோ மைனஸ் டூ வோல்ட் ஸோ ஐ இன்ட்டு ஆரப்பு பார்ப்போம் இப்போ ஐ டூ இதில் ஒரு தடையும் இல்லை இஞ்சால் வரும்போது இந்த பக்கத்தால் நாங்கள் எடுக்கிற சுற்று வந்து இப்படி வரப்போகுது கரண்ட்டும் இந்த பக்கத்தால் தான் வரப்போகுது ஐ டூ இப்படி வலிக்குது இந்த பக்கத்தால் வரப்போகுது ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ டூ இதுக்குள்ளால கரண்ட் வரும் ஸோ இந்த பக்கத்தால் நாங்கள் மேல் நோக்கி எடுத்தோம்டா இப்படி வர்றது இந்த பக்கம் தான் வரப்போகுது நாங்கள் கரண்ட்டையும் இந்த பக்கத்தால் தான் எடுத்திருக்கோம் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இப்படி தான் வருதுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ ப்ளஸ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இன்டு தடையை போட்டோம்டா ஒன்று சரி நான் இந்த கேஸ்லேயே நாங்கள் பார்த்தோம்டா ஒன்றாக தான் இருக்க போகுது தடை தடை உண்டு தானே ஸோ இதை நாங்கள் சுருக்கின பிள்ளைய விட்டு
சரி இந்த கேள்வி எப்படி செய்கிறேன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வேலை செய்யணும் கரண்ட்டை குறிக்கிறது கரண்ட் எந்த பக்கத்தால் போகுதுன்னு தெரியாது நான் ஸோ இந்த பக்கத்தில் இப்படி வர கரண்ட் இப்படியும் போகலாம் இப்படியும் போகலாம் இல்லை இந்த பக்கத்தால் கரண்ட் போகலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் இங்கே பன்னெண்டு ஓட்டினால் இந்த பக்கத்தால் தான் கரண்ட் வரப்போகுதுன்னு எடுக்கிறேன் அப்படி வர கரண்ட் இங்கேயும் இங்கேயும் பிரிஞ்சு போகுதுன்னு எடுப்போம் இது ஐ டூன்னு எடுக்கிறேன் இது ஐ ஒன் எடுக்கிறேன் இது ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூவாக இருக்க போகுது இப்படி வர கரண்ட் இப்படி பிரிஞ்சுன்னு எடுக்கப்படும் விரும்பின மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி இப்போ நாங்கள் எடுக்க போகிற எந்த ரெண்டு சுற்று எடுக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டாக இந்த சுற்றையும் எடுத்து மற்றது இந்த சுற்றையும் எடுக்கலாம் இல்லாட்டி இவ்வளாத்தையும் சேர்த்து ஒரு சுற்றாக எடுக்கலாம் விரும்பின மாதிரி நாங்கள் எடுக்கலாம் நான் இப்போ இதை சுற்றை எடுக்க போகிறேன் சரி இப்போ நான் இந்த சின்ன சுற்றை நான் எடுத்தேன்னு பார்த்தோம்டா இந்த பொருளிலேருந்து தொடங்க போகிறேன் இப்படி வரும்போது நான் எடுத்த பக்கம் இந்த பக்கத்தால் தான் சுற்று எடுத்திருக்கேன் சுற்று எடுக்கும்போது என்ன நடக்கும்போது மைனஸ் பக்கத்தால் தான் வரப்போகுது ஸோ மைனஸ் த்ரீ வோல்ட் அப்படி வந்தோம்னா இஞ்சால் வரப்போகுது ப்ளஸ்ஸால் வரப்போகுது ஸோ ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஐ என்று ஆறு இப்போ குறிக்கணும் ஐ ஒன் இருக்குது இஞ்சால் மூன்று அதுவும் இந்த பக்கத்தால் சுற்று எடுக்கப்பட்ட பக்கம் இது இந்த பக்கத்தாலே போகுது கரண்ட் ஸோ ப்ளஸ் மூன்று ஐ ஒன் இந்த பக்கத்தால் வந்து திருப்பியும் இந்த பக்கத்தால் தான் சுற்று எடுத்திருக்கேன் இந்த பக்கத்தால் தான் கரண்ட் வருது ஸோ ரெண்டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இதை நாங்கள் சுருக்கணும் டெவலப் வரும்டா அஞ்சு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ரெண்டு ஐ டூ செவன் ஒம்பதுன்னு வரப்போகுது இப்போ அடுத்தது நான் எடுத்திருக்க சுற்று வந்து இந்த பெரிய சுற்று பெரிய சுற்றுலே இந்த பக்கத்துலேருந்து எடுக்கும் இந்த பொழிலேருந்து தொடங்குறேன் இப்படி வரும்போது மைனஸ் ஏழு இந்த மைனஸ் பக்கத்துலேருந்து வருது நான் எடுக்கப்பட்ட திசை இந்த பக்கம் மைனஸ் பக்கத்துலேருந்து தான் வெளியில் வருது ஸோ இந்த பக்கத்தில் வரும்போது ப்ளஸ் பன்னெண்டு இப்படி சுற்றி இஞ்சால் வரும்போது ப்ளஸ் பக்கத்தால் வருது ஸோ ப்ளஸ் பன்னெண்டு சரி இந்த பக்கத்துலேருந்து நான் தடை ஐ இன்ட்டு ஆறாக குளிச்சுட்டு வந்தோம்டா இஞ்சால் ஐ டூ கரண்ட் வருது இப்படி வந்து திருப்பியும் இந்த பக்கத்தால் சுற்று எடுக்கப்பட்ட திசையிலே போகுது ப்ளஸ் மூன்று ஐ டூ ஸோ இந்த பக்கத்தால் வரும்போது இஞ்சால் ஒன்றும் இல்லை இஞ்சால் தடை இருக்குது அதே பக்கத்தால் தான் இதுவும் வரப்போகுது ரெண்டு இன்ட்டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ அடுத்தது இந்த பக்கத்தால் வந்து இவ்வளோ தூரம் வரணும் ஸோ இதுவும் எடுக்கப்பட்ட சுற்று இந்த பக்கம் அதே பக்கத்தால் வாரனால ரெண்டு இன்ட்டு ஐ டூவாக இருக்க போகுது ஸோ இதை சுருக்கி நீங்கள் விடையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி இப்போ நாங்கள் அடுத்த கேள்வி அப்படி செய்த மட்டும் பார்க்கலாம் சரி அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம்னா இப்படி ஒரு சுற்று இருக்குது ஸோ எந்த பக்கத்தில் எடுக்கிறேன்னு தெரியாது ஸோ நான் சும்மா எடுக்க போகிறேன் இப்படி வர கரண்ட் இப்படி பிரியுதுன்னு எடுப்போம் சரியாக தெரியலை ஆனால் இப்படி எடுத்தால் தச்சில் மாறி இருந்தால் மைனஸில் வரும் இது ஐ ஒன் ஐ டூண்டா இஞ்சால் ஐ ஒன் போகுது இஞ்சால் ஐ டூ போகுதுன்னு எடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்படி ஒரு சுற்று எடுப்போம் இப்படி ஒன்று எடுப்போம் மற்றது இப்படி ஒன்று எடுக்கலாம் எப்படி நாங்கள் அதை எடுக்க போகிறோம் சரி இப்போ இந்த பக்கத்தால் எடுத்தோம்னா என்ன நடக்க போகுது இஞ்சால் வோல்ட் எங்களுக்கு தந்து இருக்குது இது ஒம்பது வோல்ட்டு எடுப்போம் இது ஒம்பது வோல்ட் இது ரெண்டு வோல்ட் இது மூன்று வோல்ட்டு எடுத்துருக்கலாம் சரி இப்போ ஒம்பது வோல்ட்டுண்டா எங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் பக்கத்தால் வரனாலும் ப்ளஸ் ஒம்பது ஆனால் இஞ்சால் வந்து பார்த்தோம்னா மைனஸால் தான் போகுது மைனஸ் பக்கத்தால் ஸோ மைனஸ் ரெண்டு ஒம்பது மைனஸ் ரெண்டு சமன ஐஆர் போட்டோம்னா இது ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இந்த பக்கத்தில் வருது ரெண்டு இன்ட்டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இப்படி வர கரண்ட் ஐ ஒன் இந்த பக்கத்தால் போது சுற்று எடுக்கப்பட்ட திசையும் இது தான் இந்த மூன்று ப்ளஸ் மூன்று ஐ ஒன் இதை சுருக்கினோம்டா அஞ்சு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ரெண்டு ஐ டூ செவன் ஏழுன்னு வரும் இப்போ இந்த பக்கத்தால் எடுத்தோம்னா என்ன வர போகுதுண்டா இந்த பக்கத்தால் எடுத்தோம்டா இஞ்சால் வரும்போது மைனஸ் த்ரீ என்ன மைனஸ் பக்கத்தால் வரும்போது மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கத்தால் போகும்போது ப்ளஸ் ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்பது இந்த பக்கத்தில் ஐ டூ எடுத்தோம்னா இஞ்சால் தடையில் இந்த பக்கத்தால் வருது டூ இன்ட்டு ஐ டூ ப்ளஸ் ஏன்னா இந்த பக்கத்தால் தான் சுற்று எடுத்துக்கணும் டூ ஐ டூ ப்ளஸ் இதால் ஐ ஒன் ஐ டூ போகுது இந்த பக்கத்தில் தான் சுற்றும் வருது ஸோ ரெண்டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இதை சுருக்கினோம்னா ஆறு வரும் ரெண்டு ஐ டூ நாலு ஐ டூ ப்ளஸ் டூ ஐ ஒன் இதை சுருக்கினோம்னா வர போகுது ஐ ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ டூ ஐ ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ டூ செவன் மூன்று இது ரெண்டில் இந்த ஒன்றை கழிச்சோம்டா நாலு ஐ ஒன் செவன் நாலுன்னு வரும் ஐ ஒன் ஐ ஒன் செவன் ஒரு ஆம்பியர்னு வரப்போகுது இதை கொண்டு போய் இதில் பிரதிவிட்டோம்னா அஞ்சு ஐ டூ வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆம்பியர்னு வரப்போகுது அதாவது இந்த பக்கத்தால் ஒரு ஆம்பியர் போகுது இந்த பக்கத்தால் ஒரு ஆம்பியர் இந்த பக்கத்தால் ரெண்டு ஆம்பியர் இந்த கரண்ட்டுக்குள்ளால் போகுது இப்போ அடுத்ததாக கேட்ட கேள்வி என்னென்னா புறத்தடைகளில்
வந்து ஐ ஸ்கேர் ஆர் மூன்று இந்த தடையில் விரையம் வர வேலை மூன்று பேர் இதுக்குள்ளால பார்த்தோம்னா ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ அதாவது ரெண்டு எம்பியர் போகுது இ ரெண்டு நாலு தர ரெண்டு எட்டு அதே மாதிரி இந்த தடையை பார்த்தோம்னா ஐ ஸ்கேர் வந்து ஒன்று ஒன்று தர ரெண்டு 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 மட்டும் பத்து பதிமூணு வேட் வேலை வந்து விரியம் ஆகுது புறத்தடையில் சரி ஒம்பது வோல்ட் மின்கலத்தால் சுற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட வேலை இவ்வளோ வேண்டா அது நேராகவே பார்க்கலாம் விஐ காரணம் இது அழுத்த வேறுபாடு தெரியும் ஒம்பது ஐயும் தெரியும் ரெண்டு பெருக்கினா பதினெட்டு வேட் சரி அப்படின்னா மின் மீதியான அந்த அஞ்சு வேட்டுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்டா இந்த அஞ்சு வேட்டும் என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த ரெண்டு மின்கலங்களையும் மின்னேற்ற பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதாவது நீங்கள் பேட்டரியிலேருந்து ப்ளஸ்லேருந்து கரண்ட் போச்சுன்னா என்ன கருத்து ஒரு பேட்ரி வந்து சார்ஜ் இறங்குதுன்னு கருத்து அதையே நீங்கள் மற்ற பக்கத்தால் கரண்ட் உள்ளுக்குள்ளே போகுதுன்னு எடுத்தோம்டா அப்படி வந்துச்சுண்டா அந்த பேட்ரி சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு கருத்து சரி இப்படி கரண்ட் போகும்போது என்ன நடக்க போகுது இந்த பேட்ரி வந்து ரெண்டுமே சார்ஜ் ஆகுது ஏன்னா ப்ளஸ் பக்கத்தால் கரண்ட் போக போகுது சரி சார்ஜ் ஆகிற வேட்டு எவ்வளோ வந்து பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வேட்டில் எவ்வளோ வேலையில் ஒரு ஓடல நேரத்தில் எவ்வளோ வேலை எவ்வளோ வேட்டுன்னு சார்ஜ் ஆக போகுது எவ்வளோ சக்தி சேமிக்கப்படுதுன்னு பார்த்தோம்டா வீ இன்ட்ரோ ஐ தான் அதே சவுண்ட்பாடு வீ தெரியும் டூ ஐ வந்து ஒன்று ரெண்டு வேட் அதே மாதிரி இஞ்சாவில் நாங்கள் போட்டோம்னா மூணு வேட் ஆகவே சக்தி காப்பி சாமன்பாடு சரியாக தான் இருக்க போகுது மொத்தம் அஞ்சு வேட் வந்து சேகரிக்கப்பட போகுது பதிமூன்று வேட் செலவழிக்கப்பட போகுது மொத்தமாக பதினெட்டு வேட் வழங்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் இந்த கேள்விக்குரிய விடைகள் இந்த வீடியோ கட்டாயமாக உங்களுக்கு பிரியோசனமாக இருந்திருக்கு நினச்சிருக்கேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங